திருச்சியில் அற்புத குடும்ப ஆசிர்வாத கூட்டம் நாள் மார்ச் மாதம் முப்பதாம் தேதி சனிக்கிழமை காலை ஒன்பது மணி முதல் பிற்பகல் இரண்டு மணி வரை இடம் அன்பரின் ஊழிய ஜபமையம் பத்தாவது குறுக்கு தெரு மேற்கு விஸ்தரிப்பு தில்லை நகர் திருச்சி பதினெட்டு இக்குடும்ப ஆசிர்வாத கூட்டத்தில் நம் அன்பு சகோதரன் டாக்டர் ஆனந்த ஸ்ரீரா அவர்களும் அவர்கள் குடும்பத்தினரும் கலந்து கொண்டு சிறப்பு பிரார்த்தனைகளை ஏறெடுக்க வருகிறார்கள் இக்கூட்டத்தில் தேர்வு எழுதியிருக்கிற மற்றும் தேர்வு எழுதி கொண்டிருக்கின்ற அவர்களின் வெற்றிக்காகவும் சிறப்பு பிரார்த்தனைகள் ஏறெடுக்கப்படும் இக்கூட்டத்தினை குறித்த விவரங்களை அறிந்து கொள்ள இன்றே திரையில் காணும் எமது தொலைபேசி எண்களுடன் தொடர்பு கொள்ளுங்கள் அன்பான நேயர்களே உங்களுக்காகவே விடுதலையின் ஆராதனை நடைபெறுகிறது ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் காலை ஒன்பது மணி முதல் நமது அன்பு போதகர் ரெவரன் டாக்டர் ஏ ஜாஷ்வா அவர்கள் தேவரிடமிருந்து பெற்ற தேவ வார்த்தைகளை உங்களுக்கு வழங்கி உங்கள் வாழ்வின் சகல ஆசிர்வாதத்திற்காகவும் சிறப்பு பிரார்த்தனைகளை ஏறெடுத்து வருகிறார்கள் இவ்வாராதனையில் நீங்களும் வாருங்கள் கர்த்தர் உங்களுக்கென்று வைத்திருக்கும் உங்கள் ஆசிர்வாதத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ளுங்கள் இடம் டெலிவரன்ஸ் சர்ச் அன்பரின் ஊழிய ஜெபமையும் பத்தாவது குறுக்கு தெரு மேற்கு விஸ்தரிப்பு தில்லை நகர் திருச்சி பதினெட்டு என் அன்பு சகோதர சகோதரிகளே எக்ஸ்பிரஸ் சண்டே ஈவினிங் சர்வீஸ் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் மாலை ஆறு மணியிலிருந்து ஏழு மணி வரை நடைபெறுகிறது இந்த ஆராதனையை கலந்து கொள்ளுங்கள் மற்றவர்களுக்கும் அறிமுக சொல்லுங்கள் அருமையான பாடல்கள் தெய்வ செய்தி கருத்தான ஜப நேரம் இந்த ஆராதனைக்கு உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் அன்போடு கூட அழைக்கிறோம் நடைபெறும் இடம் அன்பரின் ஊழிய ஜபஸ்தலம் பத்தாவது குறுக்கு தெரு மேற்கு விஸ்தரிப்பு தில்லைநகர் திருச்சி பதினெட்டு வாருங்கள் ஆண்டவர் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசிர்வதிப்பார் இவ்வருடத்திற்கு கர்த்தர் அளித்த வாக்கு தத்த வார்த்தையான என் நாமத்திற்கு பயந்திருக்கிற உங்கள் மேல் நீதியின் சூரியன் உதிக்கும் என்ற தேவ செய்தியினை நமது டெலிவரன்ஸ் திருச்சபையின் ஆராதனையில் வழங்கினார்கள் இச்செய்தியின் ஒரு பகுதியை உங்கள் ஆசிர்வாதத்திற்காக தொகுத்து வழங்குகிறோம் கேட்டு தேவ ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் என் அன்புக்குரிய தேவனுடைய பிள்ளைகளே இந்த இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டில் ஆண்டவராகிய கர்த்தர் நமக்கென்று கொடுத்த வாக்கு தத்தம் மல்யா தீர்க்கதரிசியின் புஸ்தகம் நான்காம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனம் என் நாமத்திற்கு பயந்திருக்கிற உங்கள் மேல் நீதியின் சூரியன் உதிக்கும் அதன் செட்டைகளின் கீழ் ஆரோக்கியம் இருக்கும் நீங்கள் வெளியே புறப்பட்டு போய் கொளுத்த கஞ்சிகளைப் போல வளர்வீர்கள் இந்த வார்த்தை தான் இந்த ஆண்டு ஆண்டவராய் கர்த்த நமக்கும் நம்முடைய குடும்பத்திற்கும் இந்த செய்தியை தூர இடத்திலே கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் கர்த்தர் இந்த ஆண்டிலே கொடுக்கின்ற வாக்கு தத்த வசனம் இதுதான் என் நாமத்திற்கு பயந்திருக்கிற உங்கள் மேல் நீதியின் சூரியன் உதிக்கும் இந்த நீதியின் சூரியன் உங்களுக்கு உதயமாகும் போது முதலாவது டார்க்னஸ் வில் டிசப்பியார் உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கிற எல்லா இருளும் என்ன செய்யும் வெளியே போயிடும் எல்லா அந்தகாரமும் என்ன செய்யும் போயிடும் இரண்டாவதாக இந்த நீதியின் சூரியன் நமக்குள்ளே வரும்போது அடுத்து என்ன நடக்கிறது பாருங்கள் சங்கீதம் தொண்ணூத்தி ஒன்று நான்கு அவர் தமது சிறகுகளாலே உன்னை மூடுவார் அவர் செட்டைகளின் கீழே அடைக்கலம் புகுவாய் அவருடைய சத்தியம் உனக்கு பரிசையும் கேடகமும் ஆகும் அவர் செட்டை கீழே அடைக்கலம் அப்ப அங்க ஒரு சுகம் இருக்குது அங்க ஒரு பாதுகாப்பு இருக்குது அவருடைய செட்டை கீழே என்ன செய்து ஒரு சுகம் ஒரு பாதுகாப்பு அவர் நமக்கு கொடுக்கிறார் நூற்றி மூன்றாம் சங்கீதம் மூன்று நான்கு வசனங்களை வாசிக்கும் போது சகல நோய்களையும் என்ன செய்கிறார் அவர் குணமாக்கிறார் ஹீல் ஆல் யுவர் சிக்னஸ் இது அது அப்படின்னே கிடையாது ஆல் ஆல் மீன்ஸ் இட் இன்க்ளூடட் எவ்ரி திங் எல்லா வியாதி இதுவரையும் வந்த வியாதி இனி வரப்போகிற வியாதி எல்லா வியாதியுமே என்ன செய்திருக்கு அதில் சொல்லப்பட்டுச்சு ஆகவே எல்லாவற்றிலிருந்தும் என்ன செய்கிறார் அவர் நமக்கு சுகத்தை கொடுக்கிறார் ஒரு யூத பல மொழி இவ்விதமாக ஒன்று சொல்லப்படுகிறது ஆஸ் த சன் ரைசஸ் இன்ஃபர்மேட்டிஸ் டிக்ரீஸ் சூரியன் உதயமாகும் போது பலவீனங்கள் என்ன செய்து குறைக்குது ஏன் இது சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா நீதியின் சூரியன் உங்களுக்குள்ள உதிக்கும் போது உங்கள் பலவீனங்கள் தன்னை போல 
நீங்களே எத்தனை பேர் சொல்லியிருக்கீங்க ஆண்டபராய கர்த்தர் முடியாமல் இருந்தேன் அன்று முடியும்படி செய்தார் இது எப்படி ஆகும் என்னால் ஒன்றுமே செய்ய முடியாமல் இருந்துச்சு ஆண்டர் உதவி செய்தார் அதனால தான் நீதியின் சூரியன் உதிக்கும் போது அது யூத ஒரு பழமொழியாக இருந்தாலும் நடைமுறையிலே வேதத்தின் அடிப்படையிலையும் அது சரியாக தான் இருக்குது என் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே ஆகவே வேதம் தெளிவாக சொல்கிறது இறைமையா தீர்க்கதர்சியின் புஸ்தகம் முப்பதாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்தை ஒரு ஒரு வாசியங்கள் உன்னை விசாரிப்பாரற்ற சீயோன் என்று சொல்லி உனக்கு தள்ளுண்டவள் என்று பேரிட்டபடியால் நான் உனக்கு ஆரோக்கியம் வர பண்ணி உன் காயங்களை ஆற்றுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்னொருவர் இறைமையா முப்பத்தி மூன்று ஆறை படியுங்கள் இதோ நான் அவர்களுக்கு சௌக்கியமும் ஆரோக்கியமும் வர பண்ணி அவர்களை குணமாக்கி அவர்களுக்கு பரிபூர்ண சமாதானத்தையும் சத்தியத்தையும் வெளிப்படுத்துவேன் எவ்வளவு அருமையான ஒரு வார்த்தையை ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார் ஹி ரெஸ்டோர் அவர் ஹெல்த் நமக்கு உடைய சுகத்தை நினைச்சிறாரு அவர் பாதுகாத்து கொடுக்கிறாரு ஹீல் த ஊண்டு காயங்கள் நினைச்சிறாரு குணமாற்றுகிறார் ஆற்றுகிறார் அது மட்டும் இல்ல ஐ வில் பிரிங் த ஹெல்த் அண்ட் ஹீலிங் நான் உங்களுக்கு சௌக்கியமும் ஆரோக்கியமும் நினைச்சுவேன் வர பண்ணுவேன் பிரியமான தேவண்டிய பிள்ளைகளே நீதியின் சூரியன் உங்களுக்கு இருக்கும்போது விளைவினங்கள் வராதபடிக்கு உங்களை பார்த்துக்கொள்வார் அது வரும் போகும் ஆனால் அது ஓவர் கம் பண்ணாத அளவுக்கு அவர் உங்களை பார்த்துக் கொள்வார் ஹலே லூயா அதுதான் நடக்கும் அந்த பலவீனமோ சுகவீனமோ உங்களை ஓவர் கம் பண்ண முடியாது அதை அவர் பார்த்துக் கொள்வார் அதை தான் ஆண்டர் சொல்லியிருக்கிறார் ஏன்னா ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் இஸ் த கிரேட் ஃபிசிஷியன் அண்ட் மெடிசின் அவர் ஒரு பெரிய வைத்தியர் அவரு மருந்து ஒரு மருந்து ஒரு குறு மருந்து உம்பரத்தில் நான் கண்டேனே பாட்டு இருக்குல்ல அதே தான் ஹீ இஸ் த கிரேட் ஃபிசிஷியன் அண்ட் த மெடிசின் டூ அவர் வைத்தியர் மட்டுமல்ல மருந்தாகவே செயல்படுகிறார் வைத்து வழி வந்தால் ஒரு பத்து சங்கீதம் படித்து பாருங்கள் நீங்கள் எந்த மாத்திரையும் போட வேண்டாம் இந்த மாத்திரையே போதும் முடிஞ்சு போச்சு வயிறு வழி காணாமல் போயிடும் உங்கள் பிளவீனங்கள் வரும்போது சோர்வுகள் வரும்போது அதன் மத்தியிலும் கத்தருடைய வார்த்தையை நீ வாசித்து பாரு அவர் தமது வசனத்தை அனுப்பி உங்களை குணமாக்குவார் த வேர்ட் வில் ஹீல் யூ அதுதான் கத்தருடைய வார்த்தை அவருடைய வார்த்தை உன்னை குணமாக்கும் அவருடைய வார்த்தை உன்னை குணமாக்குறது எவ்வளோ பெரிய ஆசீர்வாதம் தெரியுமா சின்ன சின்ன காரியங்களெல்லாம் பெருசாக யோசிக்காதுங்க அதெல்லாம் உங்களை ஒன்றுமே சின்ன ஒன்றுமே செய்ய முடியாது தேவனுடைய வார்த்தையை நீங்கள் அதிகாரப்பூர்வமாக அதை நம்பி அதை விசுவாசித்து பாருங்கள் யூ வில் ஓவர் கம் த சிக்னஸ் நீங்கள் நினச்சிடுறது ஐயோ போச்சடா தலையே ரெண்டாக வெடிக்கிற மாதிரி தலைவலி வந்துட்டே அப்படின்னா பரவாயில்லைய நம்ம லேசாக ட்ரீட்மெண்ட் தான் ஒரு கொடுத்தோம் அதுக்குள்ளே இவன் இவ்வளோ பெருசாக அதை யோசிக்கிறானா சரி சரி பரவாயில்ல அப்படின்ட்டு என்ன கொஞ்சம் இருக்கான் நீங்கள் அதை ஒன்றுமே மைண்டு பண்ணலனா என்னடா தலைவலி கொடுத்தோம் கண்டுகிட மாதிரி போய்ட்டுருக்கானே அப்படின்னு அவன் யோசிப்பான் பிரியமான தேவண்டி பிள்ளைகளே ஆகவே இன்றைக்கு ஆண்டவர் நம்மை சொல்லியிருக்கிறார் நான் பரம வைத்தியர் கிளையாத்தின் பிசின் தைலம் என்னச்சிது அவரிடத்துல இருக்கிறது அவரே நமக்கு மருந்தாக இருக்கிறார் ஏசு கிறிஸ்தவ உலகத்தில் வாழ்ந்த பொழுது ஹி ஹீல்டு ஆல் த சிக் பீப்புள் அவரிடத்தில் வந்த எல்லாவரையும் அவர் நினைச்சிறார் குணமாக்கினார் எல்லா சிக் பீப்புளை சுகமாக்கினார் வியாதி உள்ளவர்களை சுகமாக்கினார் அவர் சுகமாக்காத நபர்கள் இல்லை அவரிடத்தில் வந்த அனைவரும் சொஸ்தமானார்கள் அதை தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என் அன்புக்குரிய தேவண்டிய பிள்ளைகளே எஸ்ஐக்கில் நாற்பத்தி ஏழு ஒன்பதாம் வசனத்தை ஒருவர் எடுத்தவர்கள் வாசியங்கள் சம்பவிப்பது என்னவென்றால் இந்த நதி போகும் இடமெங்கும் சஞ்சரிக்கும் ஜீவ பிராணிகள் யாவும் பிழைக்கும் இந்த தண்ணீர் அங்கே வந்தபடியினால் வெகு ஏராளமான மற்றங்களும் உண்டாயிருக்கும் இந்த நதி போகும் இடமெங்கும் உள்ள யாவும் ஆரோக்கியப்பட்டு பிழைக்கும் இந்த நதி போகிற இடம்லாம் இது ஜீவ நதிங்க நீதியும் சூரியன் உனக்குல உதிக்கும் போது ஜீவ நதியாகிய பரிசுத்த ஆவியானவரும் உனக்குள்ளே காணப்படுவார் ஹலே லூயா அந்த நதி போற இடம்லாம் ஆரோக்கியம் தான் ஹலே லூயா இன்னைக்கு எல்லா நதியும் வத்திட்டு தான் இருக்குது ஒரு நதியில் கூட தண்ணியை காணும் எல்லாம் வத்தி தான் போகுது அந்த இந்த நதி ஒரு நாளும் வத்தாது ஹலே லூயா போகிற இடமெல்லாம் ஆரோக்கியம் என்னன்புக்குரிய தேவண்டிய பிள்ளைகளே இன்னைக்கு நீங்கள் உங்களை யோசித்து பாருங்கள் இந்த நதி உங்களுக்குள்ள பாயிருதா நீதியின் சூரியன் உதிக்கிறதா 
அந்த நீதியின் சூரியன் அவர் நம்மில இருப்பார் ஆனால் உங்களுக்கு சௌக்கியமும் ஆரோக்கியமும் அனுப்பினார் செட்டைகளின் கீழே ஆரோக்கியம் இருக்கு கடந்த வருடத்தில் வியாதி பலவீனங்கள் சுகவீனங்கள் உங்களை வாதித்திருக்கலாம் உங்களை உபத்திரப்படுத்தியிருக்கலாம் கலங்காதீங்கள் இந்த ஆண்டு அவைகளை ஜெயிக்கக்கூடிய ஒரு வழியை ஆண்டு கொடுத்திருக்கிறாரு நீதியின் சூரியனை நீங்கள் உங்கள் பக்கமாக அழைத்து கொள்ளுங்க அவர் இந்த வியாதியிலிருந்து பலவீனத்திலிருந்து உங்களுக்கு நினைச்சவர் விடுதலையை கொடுப்பார் சௌக்கியமும் ஆரோக்கியத்தையும் அவர் வர பண்ணுவார் நீதியும் சூரியன் வரும்போது என்ன செய்கிறது முதலாவது இருள் விளைகிறது இரண்டாவது சுகம் கிடைக்கிறது கடைசியாக மூன்றாவதாக இந்த நீதியின் சூரியன் வரும்போது என்ன நடக்கிறது என்று பாருங்கள் நீங்கள் வெளியே புறப்பட்டு போய் கொளுத்த கன்றுகளைப் போல வளருவீர்கள் கொளுத்த கன்றுகளைப் போல வளருவீர்கள் டு குரோ முதலாக சொன்னேன் சூரியன் வரும்போது என்ன நடக்கும் இருள் போகும் இரண்டாவதாக சூரியன் வரும்போது எல்லா விதமான அந்த கிருமிகள் அழிச்சிடும் அதான் சொன்னேன் ஆரோக்கியம் சுகம் மூன்றாவதாக சூரியன் இருந்தால் தான் த பிளான்ஸ் வில் க்ரோ தாவரங்கள் என்ன செய்ய முடியும் வளர முடியும் அது இல்லைன்னா வளராது நீங்கள் ஒரு கொய்யா மரத்தை உங்கள் வீட்டுக்குள்ள பெட்ரூமில் தூக்கி வச்சு பாருங்கள் அது வருதா வரலையாணி அது வராது ஆனால் இந்த கொய்யா மரம் நீங்கள் வளர்ந்து அது கனி கொடுக்கணும்னா அதுக்கு சூரிய வெளிச்சம் வேணும் அதே போல் இந்த நீதியின் சூரியன் உங்களுக்குள்ள வரும்போது நீங்கள் வளருவீர்கள் எப்படி வளருவீர்கள் கொளுத்த கன்றுகளைப் போல வளருவீர்கள் கொளுத்த கன்றுகளைப் போல வரல இது ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் கொளுத்த கன்றுகளைப் போல இருக்கு ஒருவேளை கிராமத்தில் ஆடு மாடுகளை வச்சுருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் இந்த அக்ரிகல்ச்சர் சொசைட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய சந்தோஷம் அவங்களுக்குல இருக்கும் ஒரு ஆடோ ஒரு மாடோ ஒரு குட்டி போட்டுட்டு கன்று குட்டி போட்டுச்சுன்னா அந்த ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் அந்த குட்டியை பார்த்து என்ன செய்யுது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அந்த வளர்க்கிற அந்த விவசாயிக்கோ அல்லது அந்த குடும்பத்திற்கோ பெரிய மகிழ்ச்சி ஒரு கன்று ஒன்று போட்டு விட்டது என்று ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சியை அங்கே கொடுக்கிறது சந்தோஷம் ஆண்டோரா தான் சொல்கிறாரு நீ சந்தோஷமாக வளருவீர்கள் அலை லூயா மகிழ்ச்சியோடு வளர்வீர்கள் ஏனென்றால் நீதியின் சூரியன் உங்களுக்குள்ள இருக்குது அது மட்டுமல்ல அந்த கன்று போட்ட கன்று குட்டி வீட்டில் கெட்டி போட்டிருப்பீங்க ஷெட்டில் நல்லா இருக்கிறீங்க ஏன் ஆண்டவர் இதை சொல்லியிருக்கிறாரு கொளுத்த கன்றுகளைப் போல வளருவீங்கண்ணா வீட்டில் கெட்டி போட்டிருக்குது அதை வந்து அவுத்து விட்டு பாருங்கள் பார்ப்போம் உங்களால் பிடிக்க முடியுமா அந்த ஷெட்டில் இருந்து கெட்டி இருக்கிற அந்த கன்று குட்டியை நீங்கள் அவுத்து விட்ட பிறகு அது ஓடும் அது குதிக்கும் அதில் இருக்க முடியாது அதோடைய கால்கள் என்ன செய்யும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ரொம்ப குயிக்காக ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் பண்ணும் இதெல்லாம் இருக்கும் அது பிடிக்கவே முடியாது சந்தோஷத்தில் குதிக்கும் அது என்ன செய்யும் லீப் ஃபார் ஜாய் சந்தோஷத்தில் குதிக்கும் ஆண்டு வச்சுக்கிறாரு உன் வாழ்க்கையில் அப்படி சந்தோஷத்தில் நீ குதிக்கத்தக்கதாக நீ வளருவாய்னு சொல்லியிருக்கிறாரு அதுதான் போன வருஷத்தில் துக்கத்தோடு ஒருவேளை இந்த கண்ணுக்குட்டி மாதிரி இல்லாமல் வேறு மாதிரி ஏதாவது ஒன்று வச்சுடுங்க சரி வந்து நான் போட்ட இடத்துல கிடக்கிற மாதிரி அப்படிப்பட்டதாக இருந்திருக்கலாம் சோர்வாக இருந்திருக்கலாம் ஆனால் ஆண்டோர் சொல்கிறாரு இன்றைக்கி உங்களை புஷ்டியுமாக கொழுமையாக மாற்றி கன்று குட்டிகளை போல துள்ளத்தக்கதான பலனை உங்களுக்கு தருவேன் அதுதான் கொளுத்த கன்றுகளைப் போல இருக்கலாம் அந்த கன்று குட்டி அவுத்து விட்டு பார்த்தா எவ்வளோ சந்தோஷமாக அது ஓடுது அது சந்தோஷமாக இருக்குது குதிக்குது அது கூட போட்டிருக்குது பைபிளில் சங்கீதம் இருபத்தி ஒன்பது ஆறு வாசிங்க அவைகளை கன்று குட்டிகளைப் போலவும் லீபனோனையும் சீரியோனையும் காண்டாமிருக குட்டிகளைப் போலவும் துள்ள பண்ணுகிறார் கன்று குட்டிகளைப் போல துள்ள பண்ணுகிறார் இவ்வளோ பெரிய ஆசீர்வாதத்தை அன்று கொடுத்துருக்கிறார் பாருங்கள் இன்னைக்கு ஆண்டவர் அந்த ஆசீர்வாதத்தை தான் உங்களுக்கு கொடுப்புக்க போயிறா யூ ஷால் இன்க்ரீஸ் ஆர் க்ரோ இன் நாலேஜ் ஹெல்த் ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்ட்ரென்த் கிரேஸ் வெல்த் என்னென்னாலும் சொல்லிட்டே போகலாம் எல்லாத்துலேயும் நீங்கள் என்ன செய்வீங்க யூ வில் க்ரோ வளர்வீர்கள் ஒரு வேத பண்டிதர் விதமாக சொல்லுகிறார் தொழுவத்திலிருந்து வெளியே வருகிற கன்று குட்டிகளை எதற்கு அடையாளமாக சொல்கிறான்னா மனசோர் உள்ள சூழ்நிலையிலிருந்து 
மன மகிழ்ச்சி சூழ்நிலைக்கு வருவோம் மன சோர்வு டிப்ரெஷனில் இருந்து நீ ஒரு சந்தோஷத்துக்குள்ள ஹாப்பினஸ்க்குள்ள வர்றதுக்கு தான் அது சமானம் அப்போ அந்த கண்ணுக்குட்டியெலாம் அது ஒரு டிப்ரெஷனில் தான் இருக்கும் பொழுதுருது இவ்வளோ நாள் நம்மளை கெட்டி போட்டிருக்கானே அவுத்தே விட மாட்டேங்கிறானேன்ட்டு என்ன செய்யும் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும் அது என்றைக்கு அவுத்து விடுறாங்களோ அதுக்கு தான் மனமிழ்ச்சி அதான் சொல்லுவோம் மன சோர்வு உள்ள சூழ்நிலையில் இருந்து மன மகிழ்ச்சி உள்ள சூழ்நிலைக்கு வருவது தான் கண்டு குட்டிகளை கொடுத்து ஆண்டவர் சொல்லி கொளுத்த கண்டுகளைப் போல வளர்வில் உண்டு அதுதான் சொல்லியிருக்குது உங்கள் வாழ்க்கையில் கூட மன சோர்வு உள்ள சூழ்நிலைகள் அநேகம் கடந்த ஆண்டில் கடந்து வந்திருக்கலாம் டிப்ரெஷன் வந்திருக்கலாம் ஆனால் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு அந்த மன சோர்வு உள்ள சூழ்நிலையிலிருந்து உன்னை மன மகிழ்ச்சியாக ஆக்க போகிறேன்னு சொல்கிறாரு ஹலே லூயா அந்த மன சோர்வு உள்ள சூழ்நிலையிலிருந்து உன்னை மன மகிழ்ச்சியாக மாற்ற போகிறேன் என்னென்ன காரியங்கள் உன்னை மன சோர்வாக்கிறதோ வாட் ஆர் தி திங்ஸ் புட் யூ அண்டர் டிப்ரெஷன் பட் ஐ சேஞ்ச் இன் டு ஹாப்பி அண்ட் மெரி அண்ட் ஜாய்ஃபுல் அதை நான் சந்தோஷமாக உனக்கு நான் மாற்ற போகிறேன் ஐ வில் சேஞ்ச் த சிட்டுவேஷன் ஐ வில் சேஞ்ச் அட்மாஸ்பியர் அந்த சூழ்நிலையை நான் மாற்றுவேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார் நீங்கள் கொளுத்த கண்டுகளைப் போல வளர்வீர்கள் இன்றைக்கு அந்த சந்தோஷத்தை ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறா லீப் ஃபார் ஜாய் சந்தோஷத்தோடு குதிக்க சந்தோஷத்தோடு ஓட சந்தோஷத்தோடு ஆண்டவருக்காக செயல்பட சந்தோஷத்தோடு கத்தருடைய பணியை செய்ய சந்தோஷத்தோடு ஆண்டவருக்காக ஓடுவதற்கு ஆண்டவர் உங்களுக்கு பாக்கியத்தை கொடுக்க போகிறார் நீங்கள் எல்லாவற்றிலும் வளர்வீர்கள் சரீர சுகத்திலே உங்களுடைய செல்வத்திலே உங்களுடைய ஞானத்திலே உங்களுடைய சுகத்திலே ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே எல்லாவற்றிலும் யூவில் குரோ எந்தெந்த இடத்துல நீங்கள் தேங்கி நிற்கிறீர்களோ எந்த இந்த இடத்துல குறைவுள்ளவர்களாக இருக்கிறீர்களோ எந்த எந்த இடத்துல பலவீனமாக இருக்கீங்களோ அந்த இடத்தை கர்த்தர் அவர் கண்டுபிடித்து அதில் உங்களை வெளியே வர செய்து உங்களை வளர வைப்பார் உங்கள் பெருக வைப்பார் யூ ஷால் இன்க்ரீஸ் அண்ட் குரோ நீங்கள் பெருகுவீர்கள் நீங்கள் வளருவீர்கள் கன்றுகளை போல வளர்வீர்கள் சுதந்திரமாக ஆண்டவங்களை வளர்ப்பா சுதந்திரமாக கத்திர உங்களை ஆசீர்வதிப்பா அந்த கிருபையை கொடுத்து உங்களை நடத்த போகிறா ரெண்டு வசனங்களை சொல்லி நான் முடிக்க போகிறேன் நியாயாதிபதிகளின் புஸ்தகம் ஐந்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்றாம் வசனத்தையும் ஏசாயா அறுபது ஒன்றிலிருந்து மூன்றையும் எடுத்தவர்கள் படியுங்கள் கர்த்தாவே உம்மை பகைக்கிற யாபரும் இப்படியே அழிய கடவர்கள் அவரில் அன்பு கூறுகிறவர்களோ வல்லமையோடே உதிக்கிற சூரியனை போல இருக்க கடவர்கள் என்று பாடினார்கள் பின்பு தேசம் நாற்பது வருஷம் அமைதலாய் இருந்தது அவரில் அன்பு கூறுகிறவர்கள் வல்லமையோடு உதிக்கிற சூரியனை போல நீங்க கத்தர நேசிக்கும் போது அவருடைய பிள்ளையா இருக்கும் போது நீங்களும் நீதியின் சூரியனை போல பிரகாசிக்க போறீங்க ஒன்று எழும்பி பிரகாசி உன் ஒளி வந்தது கர்த்தருடைய மகிமை உண்மையில் உதித்தது இரண்டு இதோ இருள் பூமியையும் காரிருள் ஜனங்களையும் மூடும் ஆனாலும் உண்மேல் கர்த்தர் உதிப்பார் அவருடைய மகிமை உண்மேல் காணப்படும் மூன்று உன் வெளிச்சத்தினிடத்துக்கு ஜாதிகளும் உதிக்கிற உன் ஒளியினிடத்துக்கு ராஜாக்களும் நடந்து வருவார்கள் எவ்வளவு பெரிய ஆசீர்வாதத்தோடு கர்த்தர் தம்முடைய வார்த்தையை நமக்கு கொடுக்கிறார் பாருங்கள் எலும்பி பிரகாசி உன் ஒளி வந்தது கத்தர் உண்மையில் பிரகா இதோ காரிருள் ஜனங்களை மூடலாம் ஆனால் ஒளி வரும்போது எல்லாமே ஒடிரும் உன் வெளிச்சத்தினிடத்திற்கு ராஜாக்கள் ஜாதிகள் யாரெல்லாமோ வருவார்கள் நீ அறியாத மக்கள் வருவாங்க அந்த நீதியின் சூரியன் உனக்குள்ளே இருக்கும்போது அந்த வெளிச்சத்தை தேடி வருவாங்க அநேகருக்கு நீ ஆசீர்வாதமாக இருப்பார் என் அன்புக்குரிய தேவனுடைய பிள்ளைகளே இந்த இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டிலே ஆண்டவராய் கர்த்தர் இந்த வார்த்தை தான் அவருடைய வாக்குதத்த வசனமாக நமக்கு கொடுத்து நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறார் என் நாமத்திற்கு மை நேம் இஸ் அபவ் ஆல் நேம்ஸ் இந்த நாமத்திற்கு நீ பயந்திருக்கும் போது எப்படி எனக்கு பிரியமானதை நீ செய்யும் போது என்னை ஆராதிக்கும் போது என்னை சேவிக்கும் போது டே ஆஃப் ஜட்ஜ்மெண்ட்லேருந்து நியாய திருப்பின் நாள்லேருந்து ரெச்சிப்பின் நாளுக்குள்ளே நீ வருவதனால நீ ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறார் இந்த ஆசீர்வாதத்தை எப்படி கொடுக்கிறார் நாமத்திற்கு பயந்திருக்கிற உங்கள் மேலே அந்த நீதியின் சூரியன் என்ன செய்து உதிக்கிறது த சன் ஆஃப் ரைச்சஸ்னஸ் வில் ரைஸ் உதிக்கும் அந்த நீதியின் சூரியன் வரும்போது உங்களுக்கு அவர் என்ன செய்கிற ஆசீர்வாதத்தையும் வழிநடத்திலையும் உங்களுக்கு காட்டுகிறார் அதோடு கூட 
அந்த சூரியன் நீதியின் சூரியன் உங்களுக்குள்ள இருக்கும்போது மூன்று ஆசீர்வாதங்களை தருகிறார் முதலாவது உங்களுக்குள்ள இருக்கிற எல்லா காரியர்களும் நினைச்சது வெளியே பெய்கிறது இரண்டாவதாக உங்களுக்கு சௌக்கியமும் ஆரோக்கியமும் வர பண்ணிடா அதன் செட்டை இல்லை என்ன செய்து ஆரோக்கியம் இருக்கிறது மூன்றாவதாக நீங்கள் வளருவீர்கள் கொளுத்த கண்டுகளை போல வளருவீர்கள் துள்ளி குதிப்பீர்கள் சந்தோஷமாய் வளருவீர்கள் மகிழ்ச்சியாய் வளருவீர்கள் கடந்த ஆண்டிலே உங்களை அடிமைப்படுத்தின எல்லா விதமான துக்கத்தின் காரியங்கள் உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியை கொண்டு வரும் அதுதான் இவ்விதமாக சொல்லியிருக்கிறார் எல்லா மன சோர்வின் சூழ்நிலைகளையும் மாற்றி சந்தோஷமான சூழ்நிலையை கொடுப்பார் இந்த செய்தியை தொலைக்காட்சியின் மூலமாக இணையதளத்தின் மூலமாக யூடியூப் மூலமாக கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற என் அன்பு சகோதரனே என் அன்பு நண்பனே ஆண்டுபுரா இயேசு கிறிஸ்து உன்னையை நேசிக்கிறார் அவருடைய நாமம் மேலான நாமம் அந்த நாமத்தை நீயும் நம்பும் போது நீயும் விசுவாசிக்கும் போது ரட்சிப்பு இலவசம் இந்த ரட்சிப்பு உனக்குள்ளே இருக்கும் போது நீதியின் சூரியனாகி இயேசு உனக்குள்ளே தங்குகிறார் அவர் வரும்போது கார் இருள் விலகுகிறது உனக்கு ஒரு ஆரோக்கியம் சவுக்கியம் உண்டு நீயும் கொளுத்த கன்றுகளைப் போல வளரும் பாய்க்கத்தை ஆண்டு கொடுக்கிறார் உன்னுடைய வளர்ச்சியை யாராலும் தடுத்து நிறுத்த முடியாது சந்தோஷத்தோடு மகிழ்ச்சியோடு கர்த்தர் உனை உயர்த்த சித்தமுள்ளவராக இருக்கிறான் அந்த நீதியின் சூரியனாகி இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு இன்றைக்கு உன் வாழ்க்கையினை ஒப்பு கொடுப்பாயா நீ அர்ப்பணிப்பாயா நீதியின் சூரியன் எனக்குள்ளே வரட்டும் வல்லமையோடு என்னிலே உதயமாகும் ஆண்டுபுரே என்னோடு கூட நீர் வாசம் பண்ணும் என்று உன்னை அர்ப்பணிப்பாயா அர்ப்பணிக்கும் போது கத்தர் உன் மீது உதிப்பார் பிரகாசிப்பார் அந்த பாக்கியத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்காக உனக்காக இப்பொழுது நான் பிரார்த்தனை செய்ய போகிறேன் இந்த பிரார்த்தனையில் என்னோடு கூட நீயும் இணைந்து கொள் கத்தர் உனை ஆசீர்வதிப்பார் தேங்க்யூ ஜீசஸ் நீதியின் சூரியன் அவருடைய நாமத்திற்கு பயந்திருக்கிறவன் மேலே உதிக்கும் எல்லாரும் மனதை ஒருமுகப்படுத்தி அன்றுட்ட கேட்க போகிறோம் அன்று ஒரே உங்கள் நாமத்துக்கு பயப்படுகிற பயத்தை எனக்கு தாங்க உமக்கு பிரியமானதை மட்டும் செய்யணும் என்னென்ன கார் இருள் உன்னை கவி கொண்டது அந்த கார் இருளிலிருந்து கத்தர் உன்னை விடுதலையாக்குகிறார் கலங்காதே தேங்க்யூ ஜீசஸ் நீ கடந்து வந்து எப்பேற்பட்ட ஒரு வியாதியா இருக்கலாம் அந்த வியாதியிலிருந்து ஏசு உன்னை விடுதலையாக்குகிறார் குமாரன் உன்னை விடுதலையாக்கின மெய்யான ஒரு விடுதலை மூன்றாவதாக You will grow. நீ வளருவா யூ வில் இன்க்ரீஸ் நீ பெருகுவா கொளுத்த கண்டிகளை போட ஜஸ்ட் லைக் ஃபேட் கவுஸ் ரிலீஸ்ட் ஃப்ரம் த ஸ்டார் சந்தோஷமா லீப் ஃபார் ஜாய் ஹலி லூயா நீயும் சந்தோஷமா இருப்பா உன் சூழ்நிலை ஆண்டவர் மாற்றுவா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஒரு சூழ்நிலையில் நீ இருந்திருக்கலாம் பதினெட்டு ஒன் சூழ்நிலை தலைகளாக மாறப்போகிறது ஹாலே லூயா நீதியின் சூரியன் மட்டும் உனக்குள்ள வரணும் அதுதான் ஏசுதான் நீதியின் சூரிய உனக்காக சிலுவையிலே பலியானார் நம்பி வா வெளிச்சம் தேடி வா உன் துக்க நாட்கள் இன்றோடு முடிந்து போகுது யார் யார் மனதில் என்ன வேண்டுதல் இப்பொழுது வச்சு ஜெபிக்கிறாங்களோ அவங்க வேண்டுதல் இருந்து நீ ஒரு விடுதலையை கொடுப்பீராக இந்த ஜப நேரத்தில் நீ என்ன நினச்சி ஜெபிக்கிறியோ கத்தர் உன் ஜபத்தை கேட்குறதுக்கு உனக்காக நான் ஜெபிக்க போகிறேன் உன் வாழ்க்கை மட்டும் கத்தருடைய கரத்தில் ஒப்புக்கூடு நீதியின் சூரியன் உன்னிலே உதிக்காத பட்சத்தில் எந்த ஒரு ஆசீர்வாதத்தையும் நீதியின் சூரியனாகிய இயேசு விடத்துலேருந்து நீ பெற்றுக்கொள்ள முடியாது அவர் உனக்குல உதிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு இன்னைக்கு ஆண்டோடைய கரங்களில் உன்னை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுப்பியா ஜெபி இப்பொழுது நீ ஜெபிக்கிற காரியத்தை கத்தர் செவி கொடுத்து கேட்க போகிறார் ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி உங்கள் உள்ளத்தில் நிரப்ப போகுது கண்ணிகள் உடைத்து எறிவதை நான் பார்க்கிறேன் காட்டுகள் அறுக்கப்படுகிறதை பார்க்கிறேன் பொல்லாத பிசாசின் வலைகள் கிழிக்கப்படுகிறதை நான் பார்க்கிறேன் தேங்க்யூ ஜீசஸ் எல்லா சூனியத்தின் ஆவிகள் மந்திர கட்டுகளின் ஆவிகள் அறுக்கப்படுவதாக பொல்லாத ஆவிகள் அழிக்கப்படட்டும் சுட்டரிக்கப்படட்டும் அப்பா மகிமை உள்ள பிரசன்னம் மாறாத பிரசன்னம் ஒவ்வொரு மீது அமரட்டும் எல்லாரும் செவி சிறியோர் முதற்கொண்டு பெரியோர் வரை செபே தேங்க்யூ சீஸ் ஏசுதான் நீதியின் சூரியன் உனக்காக உதயமானார் உலகத்திலே 
இயேசுதான் நீதியின் சூரியன் உனக்காக உதயமானார் உலகத்திலே நம்பிவா வெளிச்சம் தேடிவா நம்பிவா வெளிச்சம் தேடிவா உன் சுக வாழ்வு இந்நாளில் துளித்தது உன் சுக வாழ்வு இந்நாளில் துளித்தது விஜயமாலிருந்து வர என் பேர் பிலிப் பொன்னுசாமி ஆனால் கடந்த முறை ஐயா ஈரோடு வந்திருந்தப்ப ஒரு விண்ணப்ப எழுதி கொடுத்தேன் எங்களுக்கு ஒரு நாலு லட்சம் ரூபாய் பணம் இருந்துச்சு அதை வந்து அண்ணனுக்கு எனக்கு சமாதானமாக ஆனவர் வந்து வாங்கி தரோன்னு சொல்லியிருந்தேன் அதை வந்து சகோதரனுக்கு ஒரு பங்கு எனக்கு ஒரு பங்கு அம்மாவுக்கு ஒரு பங்கு அதில் இப்போ அம்மா காலம் ஆகிட்டாங்க ஆனால் அதுக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் இருந்துச்சு அதுக்கு மத்தியில் தேவன் வந்து சமாதானத்துக்கு கொடுத்து அந்த பணத்தை வந்து சமாதானம் பங்கெடுக்க ஆண்டவர் விண்ணப்பத்தை கேட்டு உதவி செய்திருந்தார் கடந்த புதன்கிழமை திரு காலம் ஆகிட்டாங்க அதுக்கு ஆண்டர் சமாதானத்தை கொடுத்து எல்லா காரியத்தை சுமூகமாக நடக்கிற ஆண்டர் உதவி செய்தார் ஐயா ஜபித் ஐயாவுக்கு நன்றி சொல்லுறேன் தம்பி விஜயமங்கலம் பக்கத்தில் இருந்து பிலிப் பொன்னுசாமி பிலிப் பொன்னுசாமி பாருங்க கடந்த மீட்டிங்கில் கலந்து கொண்டு அவங்களுடைய அந்த பிரிக்கிறது சொத்து பிரிக்கிற அந்த ஷேர் சமாதானமாக பிரிக்கணும் அப்படின்னு ஜபிக்க கேட்டுக்கொண்டார் அதேபடி அந்த சமாதானமாக சுகமுகமாக அவங்க ஒற்றுமையா அதை பிரிக்க ஆண்டர் உதவி செய்திருக்கிறார் கத்திர அந்த ஜபத்தை கேட்டா கரங்களை தட்டி கத்திர மயமைப்படுத்துவோமா திருச்சியில் அற்புத குடும்ப ஆசிர்வாத கூட்டம் நாள் மார்ச் மாதம் முப்பதாம் தேதி சனிக்கிழமை காலை ஒன்பது மணி முதல் பிற்பகல் இரண்டு மணி வரை இடம் அன்பரின் ஊழிய ஜப மையம் பத்தாவது குறுக்கு தெரு மேற்கு விஸ்தரிப்பு தில்லை நகர் திருச்சி பதினெட்டு இக்குடும்ப ஆசிர்வாத கூட்டத்தில் நம் அன்பு சகோதரன் டாக்டர் ஆனந்த ஸ்ரீரா அவர்களும் அவர்கள் குடும்பத்தினரும் கலந்து கொண்டு சிறப்பு பிரார்த்தனைகளை ஏறெடுக்க வருகிறார்கள் இக்கூட்டத்தில் தேர்வு எழுதியிருக்கிற மற்றும் தேர்வு எழுதி கொண்டிருக்கின்ற அவர்களின் வெற்றிக்காகவும் சிறப்பு பிரார்த்தனைகள் ஏறெடுக்கப்படும் திருநெல்வேலியில் அற்புத குடும்ப ஆசிர்வாத கூட்டம் ஏப்ரல் மாதம் ஆறாம் தேதி சனிக்கிழமை அன்று காலை ஒன்பது மணி முதல் பிற்பகல் ஒன்று முப்பது மணி வரை இடம் செல்வி திருமண மண்டபம் காளிமார்க் பேருந்து நிறுத்தம் அருகில் முருகன் குறிச்சி பாளையங்கோட்டை திருநெல்வேலி இக்கூட்டத்தில் உங்களுக்கு விசேஷித்த தெய்வ செய்தி வழங்கி சிறப்பு பிரார்த்தனைகளை ஈரெடுக்க வருகிறார்கள் நம் அன்பு போதகர் ரெவரண்ட் டாக்டர் ஏ ஜாஷ்வா அவர்களும் திருமதி டாக்டர் ஜெயின் ஜாஷ்வா அவர்களும் மிஸ்டர் ஜே ஜோனத்தான் மோசஸ் அவர்களும் பங்கு பெற்று இறைமைந்தன் இயேசுவின் இனிய திரு வார்த்தைகளை உங்களுக்கு வழங்கி சிறப்பு பிரார்த்தனைகளை ஏறெடுக்கவிருக்கிறார்கள் குடும்பமாக வாருங்கள் இறைமைந்தன் இயேசுவின் இனிய ஆசீர்வாதத்தை பெற்று செல்லுங்கள் மேலும் விவரங்களுக்கு துறையில் காணும் எமது தொலைபேசி எண்களுடன் இன்றே தொடர்பு கொள்ளுங்கள் அன்பான நேயர்களே உங்களுக்காகவே விடுதலையின் ஆராதனை நடைபெறுகிறது ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் காலை ஒன்பது மணி முதல் நமது அன்பு போதகர் ரெவரண்ட் டாக்டர் ஏ ஜாஷ்வா அவர்கள் தேவரிடமிருந்து பெற்ற தேவ வார்த்தைகளை உங்களுக்கு வழங்கி உங்கள் வாழ்வின் சகல ஆசிர்வாதத்திற்காகவும் சிறப்பு பிரார்த்தனைகளை ஏறெடுத்து வருகிறார்கள் நீங்களும் வாருங்கள் கர்த்தர் உங்களுக்கென்று வைத்திருக்கும் உங்கள் ஆசிர்வாதத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ளுங்கள் இடம் டெலிவரன்ஸ் சர்ச் அன்பரின் ஊழிய ஜெப மையம் பத்தாவது குறுக்கு தெரு மேற்கு விஸ்தரிப்பு தில்லை நகர் திருச்சி பதினெட்டு